నమస్కారం ఏసిటి న్యూస్ కి స్వాగతం నేను స్వప్న ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం మనబడి నాడు నేడు కార్యక్రమంపై సమీక్షను నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి పాఠశాలల భవంతులకు ఆహ్లాదకరమైన రంగులను వేయాలని అధికారులకు జగన్ ఆదేశం ఏపీలో విలయ తాండవం చేస్తున్న కరోనా రాష్ట్రంలో ఇరవై వేలకు దాటిన పాజిటివ్ కేసులు ఒక్కరోజులోనే పదమూడు వందల ఇరవై రెండు పాజిటివ్ కేసులు నమోదు ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీలో వైసీపీ నేతలు అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారన్న మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా గత ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్మించిన ఇళ్లను తక్షణమే ఇవ్వాలని డిమాండ్ వాయిదా పడ్డ సర్కారు ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీ కార్యక్రమం న్యాయస్థానాల్లో ఉన్న పెండింగ్ కేసుల వల్లే నిలిపివేత ఇక వివరాల్లోకి వెళితే మనబడి నాడు నేడు కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు ఆహ్లాదకరమైన రంగులను వేయాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సూచించారు నాడు నేడు కార్యక్రమ పనుల బాధ్యతలను కలెక్టర్లకు అప్పగించాలని ఉన్నతాధికారులకు సీఎం ఆదేశించారు మనబడి నాడు నేడు కార్యక్రమంపై సీఎం వైఎస్ జగన్ విద్యాశాఖలో సమీక్షను నిర్వహించారు ఈ సమీక్షలో మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ విద్యాశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి బి రాజశేఖర్ ఆ శాఖ కమిషనర్ చిన వీరభద్రుడితో పాటు పలువురు ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ పాఠశాలల భవంతుల రంగులు ఆహ్లాదకరంగా ఉండాలని సూచించారు ఆ మేరకు పలు రంగుల నమూనాలను అధికారులు సమావేశంలో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చేసి చూపారు నాడు నేడు కార్యక్రమంలో చేపడుతున్న పనులు ఆలస్యమవుతున్నాయని అధికారులు సీఎం దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు దీనిపై స్పందించిన సీఎం వెంటనే ఆ పనుల బాధ్యతలను కలెక్టర్లకు అప్పగించాలని ఆదేశించారు ప్రతిరోజు నాడు నేడు పనులను సచివాలయాల ఇంజనీర్లు చూడాలన్న జగన్ వారానికి ఒకసారి వారు నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశించారు ఆ మేరకు ఎన్ఓసీ ఖరారు చేయాలని సీఎం సూచన చేశారు పిల్లలకు అన్ని విషయాలపై తగిన అవగాహన కలిగేలా స్కూల్ గోడలపై చక్కగా బొమ్మలు కూడా గీయాలని ఆయన సూచించారు మనబడి నాడు నేడు కార్యక్రమంలో రెండవ మూడవ దశ పనులు కూడా సకాలంలో చేపట్టేలా అవసరమైన రుణాల సేకరణ ప్రక్రియ చేపట్టాలని సీఎం వైఎస్ జగన్ ఆదేశించారు ఇప్పుడు స్కూళ్లలో పనులు పేరెంట్ కమిటీలు చేస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిలో ఎలాంటి జాప్యం ఉండబోదని ఆయన పేర్కొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా విలయ తాండవం చేస్తోంది రాష్ట్రంలో పాజిటివ్ కేసులు ఇరవై వేలు దాటాయి రికార్డు స్థాయిలో ఈ రోజు పదమూడు వందల ఇరవై రెండు మందికి కరోనా వైరస్ సోకినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఇంత భారీ సంఖ్యలో కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు నమోదు కావడం రాష్ట్రంలో ఇదే తొలిసారి కాగా ఒకే రోజు ఇన్ని కేసులు బయటపడడం ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది కరోనాతో రాష్ట వ్యాప్తంగా మరో ఏడుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరోనా విజృంభణ కొనసాగుతూనే ఉంది రాష్ట్రంలో ఈరోజు కొత్తగా పదమూడు వందల ఇరవై రెండు పాజిటివ్ కేసులు బయటపడ్డాయి గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పదహారు వేల ఏడు వందల పన్నెండు మంది నమూనాలు పరీక్షించగా వీటిల్లో పదమూడు వందల ఇరవై రెండు మందికి కొత్తగా వైరస్ సోకినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఈరోజు కొత్తగా నమోదైన కేసుల్లో విదేశాలు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారిలో యాభై తొమ్మిది మందికి పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయింది ఇక రాష్ట్రంలో స్థానికంగా ఉంటున్న పన్నెండు వందల అరవై మూడు మందికి కోవిడ్ నైన్టీన్గా నిర్ధారణ అయినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారిలో ముగ్గురు అలాగే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారిలో యాభై ఆరు మందికి కొత్తగా వైరస్ సోకినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది దీంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు నమోదైన కేసుల సంఖ్య ఇరవై వేల పంతొమ్మిదిగా పెరిగింది కరోనా దెబ్బతో మరో ఏడుగురు చనిపోయారు కరోనాతో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఇద్దరు చనిపోగా అనంతపురం చిత్తూరు గుంటూరు కృష్ణ విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఒక్కొక్కరు చొప్పున వైరస్ బారిన పడి మరణించారు దీంతో రాష్ట్రంలో కరోనా మృతుల సంఖ్య రెండు వందల ముప్పై తొమ్మిదికి పెరిగింది వైరస్ బారి నుంచి ఈరోజు నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు మంది కోలుకోవడంతో వారిని ఆసుపత్రుల నుంచి డిశ్చార్జ్ చేశారు దీంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు కరోనా నుంచి కోలుకున్న వారి సంఖ్య ఎనిమిది వేల తొంభై రెండుకు చేరింది ఇక ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో పదివేల ఎనిమిది వందల అరవై మంది కరోనా బాధితులు వివిధ కోవిడ్ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నట్లు ఏపీ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ విడుదల చేసిన హెల్త్ బులెటిన్లో పేర్కొన్నారు జిల్లాల వారీగా చూస్తే గుంటూరు జిల్లాలో ఈరోజు అత్యధికంగా నూట తొంభై ఏడు పాజిటివ్ కేసులు బయటపడ్డాయి ఆ తర్వాత తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో నూట డెబ్బై ఒకటి కేసులు నమోదు కాగా అనంతపూర్లో నూట నలభై రెండు కర్నూలులో నూట ముప్పై ఆరు పశ్చిమ గోదావరిలో నూట ఆరు విశాఖపట్నంలో నూట ఒక కేసులు బయటపడ్డాయి 
ఇక కడపలో ఈరోజు కొత్తగా తొంభై ఆరు కేసులు నమోదు కాగా కృష్ణా జిల్లాలో యాభై ఐదు పాజిటివ్ కేసులు నమోదైనట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది టీడీపీ హయాంలో పేదల కోసం నిర్మించిన లక్షల సంఖ్యలో ఇళ్లను లబ్దిదారులకు పంచకుండా నిరుపయోగంగా ఉంచడంపై ఆ పార్టీ శ్రేణులు ఆందోళనకు దిగాయి పేదల కోసం కృష్ణా జిల్లా నవులూరులో నిర్మించిన పీఎంఏవై ఇళ్ల సముదాయాల వద్ద తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు లబ్దిదారులకు తక్షణం ఇళ్లు కేటాయించాలని మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేశారు ఎన్టీఆర్ హౌసింగ్ పథకం పీఎంఏవై పథకాల ద్వారా గత టీడీపీ ప్రభుత్వం నిర్మించిన ఇళ్లను జగన్ సర్కార్ తక్షణమే పంపిణీ చేయాలని కోరుతూ ఆయా భవన సముదాయాల వద్ద టీడీపీ నేతలు ఆందోళన చేపట్టారు కృష్ణా జిల్లాలో పీఎంఏవై గృహ సముదాయాన్ని మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా మాజీ ఎమ్మెల్యేలు తంగిరాల సౌమ్య శ్రీరామ్ తాతయ్య తదితరులు పరిశీలించారు అనంతరం దేవినేని ఉమా మాట్లాడుతూ తమ ప్రభుత్వ హయామంలో చేపట్టిన ఇళ్లను తక్షణమే పంపిణీ చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు గతంలో ఎంపిక చేసిన లబ్దిదారులకు ఇల్లు కేటాయించడంలో ఇప్పుడు వైసీపీ నేతలు అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆయన ఆరోపించారు ఇళ్ల కేటాయింపులో పేదలకు ఎటువంటి అన్యాయం జరిగినా వారి పక్షాన తమ పార్టీ పోరాడుతుందని ఉమా స్పష్టం చేశారు గత ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్మించిన ఇళ్లను తక్షణమే అందించాలని పార్టీ శ్రేణులు ఈ సందర్భంగా నినాదాలు చేశారు ఇళ్ళు పూర్తయి ఉన్నాయి వీటి ఇమీడియట్ గా కనెక్షన్ ఇచ్చి వాటర్ కనెక్షన్ ఇచ్చి కరెంట్ కనెక్షన్ ఇచ్చి నీళ్లు అదేవిధంగా రంగులు వేసి పేదవాడికి ఇళ్లు పట్టాలి ఇవ్వాలి ఎవరైతే గతంలో శాంక్షన్ అయి ఉన్నాయో వాళ్ళకే ఇవ్వాలి మళ్ళీ ఆ రోజు కూడా మేము ఇంకా డబ్బులు కట్టించుకోమని కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చెప్పింది వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేయటం కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ఇల్లు క్యాన్సిల్ చేయటం కానీ ఏ తప్పుడు కార్యక్రమం తీసుకున్నా మేము పేదవాడి పక్షాన అన్ని విధాలుగా కూడా కరోనా నిబంధనలు పాటించి పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఈ రోజు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కరోనా నిబంధనలు పాటిస్తూ ఎక్కడ కూడా ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా ఈ పోరాటాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురమ్మని ఆయన ఆదేశాలు ఇవ్వటం ఇవాళ అందరూ కూడా ఎక్కడికక్కడ పట్టణాల్లో నగరాల్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామాల్లో భాగస్వాములు అయ్యారు తెలుగుదేశం హయాంలో చక్కగా మీరు తలుచుకుంటే ఈ పాటికి అందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి చేయవచ్చు జీ ప్లస్ త్రీ ఇల్లుని ప్రభుత్వం ఆనాడు చాలా ప్రెస్టీజియస్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంది మరి ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసి కేవలం మరి ఒక దందాలాగా ఒక స్కామ్ లాగా ఈరోజు మరి ఇళ్ల స్థలాల లెవెలింగ్ అని చెప్పి అదేవిధంగా స్థలాల కేటాయింపు అని చెప్పి కొన్ని వేల కోట్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ సొమ్ము ఇచ్చలు విడిగా ప్రభుత్వం దుర్వినియోగం చేస్తుంది నేను పూర్తిగా ఖండిస్తున్నా జగన్ సర్కార్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీ కార్యక్రమం వాయిదా పడింది కరోనా వ్యాప్తి ముప్పుతో పాటు న్యాయస్థానాల్లో కేసులు ఓ కొలిక్కి రాకపోవటము ఇందుకు కారణంగా తెలుస్తోంది ఈ నెల ఎనిమిదిన వైఎస్సార్ జయంతి సందర్భంగా పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం గతంలో నిర్ణయించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీ కార్యక్రమం వాయిదా పడింది కరోనా వ్యాప్తి ముప్పుతో పాటు న్యాయస్థానాల్లో కేసులు కొలిక్కి రాకపోవడం ఇందుకు కారణంగా తెలుస్తోంది ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ గురించి పలు కేసులు హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్నాయి భూసేకరణ పైన పలువురు న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించారు వాటిపై న్యాయస్థానాల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి నిర్ణయం వెలువడలేదు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జయంతి అయిన జులై ఎనిమిదవ తేదీన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేసి ఎక్కడికక్కడ ప్రజాప్రతినిధుల చేతుల మీదుగా పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలను పంపిణీ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తలంచింది లబ్దిదారుల జాబితాను సైతం సిద్ధం చేశారు అయితే రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుతున్న వలన గ్రామాల్లో పెద్ద ఎత్తున సభలు ఏర్పాటు చేస్తే వైరస్ వ్యాప్తి మరింతగా పెరిగే ప్రమాదం ఉందని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో కార్యక్రమాన్ని కొద్ది రోజుల పాటు వాయిదా వేయాలని నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది ఆ లోపు న్యాయస్థానాల్లో కేసులు కూడా కొలిక్కి తెచ్చేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది ఆగస్టు పదిహేనవ తేదీన ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి జగన్ సర్కార్ పై టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ బుద్దా వెంకన్న మరోసారి తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు ఇళ్ల స్థలాల పేరుతో ప్రభుత్వం పేదలను దోపిడీ చేస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు వైసీపీ నేతల మధ్య వాటాలు కుదరకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీ మరోసారి వాయిదా పడిందని ఆరోపించారు మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఇళ్ల స్థలాల పేరుతో వైసీపీ నేతలు పేదల నుంచి ఇరవై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు వసూలు చేశారని వెంకన్న ఆరోపించారు ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీ వ్యవహారంపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని బుద్దా వెంకన్న డిమాండ్ చేశారు చంద్రబాబుపై కక్షతోనే సీఎం జగన్ ఆరు లక్షల ఇళ్ల పంపిణీ నిలిపివేశారని మండిపడ్డారు వైఎస్ఆర్
మరొకసారి ఉగాదికి అన్నారు ఇంకొకసారి అంబేద్కర్ జయంతికి అన్నారు తర్వాత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి జన్మదినం రోజున అన్నారు మళ్ళీ వాయిదా పడింది ఎందుకు వాయిదా పడింది అనేది ప్రభుత్వానికి ఒక క్లారిటీ లేదు అంటే వీళ్ళు ఏదైతే ఇళ్ళ స్థలాలకి కొనుగోలు చేస్తున్నారో ఇంకా డీలు కొన్ని చోట్ల ఆగి ఉండడం వల్ల ఏదైతే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి జన్మదినాన్న ఇవ్వాల్సినటువంటి పేదవాళ్ళ ఇల్లు స్థలాలు మళ్ళీ వాయిదా వేసుకున్నారు దానికి వేరే వంకలు చూపిస్తున్నారు టీడీపీ హయాంలో నాణ్యమైన ఇల్లు నిర్మించాం ఆ ఇల్లుకి దాదాపు తొంభై శాతం పైగా పూర్తయితే అవి పేద ప్రజలకు ఇవ్వడానికి అతి గతి లేదు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా దాదాపు పదమూడు నెలలు పైగా కావస్తుంది కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న టైంలోని పూర్తి చేసి దాదాపు తొంభై శాతం పైగా పూర్తి చేసినటువంటి ఇల్లు అవి ఎవరి సొమ్ము కాదు ప్రజాధనం ప్రజాధనాన్ని ఇంకొక టెన్ పర్సెంట్ పూర్తి చేస్తే దాదాపు ఆరు లక్షల మందికి ఇల్లు వస్తాయి ఎందుకు మీరు అవి పూర్తి చేయట్లేదు దీనికి ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ మీద ఉంది రాజధాని మార్పుపై ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఏకపక్షమేనని జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ విమర్శించారు రాజధాని రైతులు భూములు ఇచ్చింది ప్రభుత్వానికి తప్ప ఏ పార్టీకో వ్యక్తులకో కాదన్న ఆయన అప్పటి ప్రభుత్వం చేసిన ఒప్పందాలను ప్రస్తుత పాలకులు గౌరవించాలని అన్నారు రాజధాని రైతుల త్యాగాలను వృధా కానీయమని అమరావతి ఉద్యమానికి సంపూర్ణ మద్దతిస్తామని జనసేన స్పష్టం చేశారు అమరావతి రైతుల త్యాగాలు వృధా కానియబోమని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు రాజధాని కోసం ముప్పై నాలుగు వేల ఎకరాల భూములను త్యాగం చేసిన రైతులకు బాసటగా నిలుస్తామని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు రాజధాని అమరావతి మార్పుపై ప్రభుత్వ ఏకపక్ష నిర్ణయం రైతులను అవమానించడమేనని పవన్ అన్నారు రాజధానిని మూడు ముక్కలు చేస్తేనే అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ కాదని పేర్కొన్నారు రాజధానిని పరిరక్షించుకునేందుకు రెండు వందల రోజులుగా రైతులు రైతు కూలీలు మహిళలు అలుపెరగని పోరాటం చేస్తున్నారని వారికి జనసేన సంఘీభావం తెలుపుతుందన్నారు ఈ మేరకు ఓ లేఖ విడుదల చేసిన జనసేనని ఒక ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని తర్వాత వచ్చే పాలకులు అమలు చేస్తూ మరింత పురోగతికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలన్నారు రైతుల భూములు ఇచ్చింది ప్రభుత్వానికే కానీ ఒక వ్యక్తికో పార్టీకో కాదన్నారు రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందాల్సిన అవసరం ఉందన్న పవన్ కళ్యాణ్ రాజధాని తరలింపు నిర్ణయం సరికాదని అన్నారు అమరావతి రైతులకు ఇవ్వాల్సిన కౌలుపై నిర్లక్ష్యం తగదని ఆందోళన చేస్తే తప్ప ప్రభుత్వం కౌలు నిధులు విడుదల చేయడం లేదని పవన్ ఆరోపించారు ఏప్రిల్ కౌలు ఇప్పటికీ ఇవ్వకపోవడంపై రైతులు ఆవేదనకు గురి చేయడమేనని జనసేన అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం నిరంతర కృషినందించిన వ్యక్తి జగజ్జీవన్ రామ్ అని రాష్ట్ర రెల్లి కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మధుసూదన్ రావు అన్నారు బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ ఆశయాలను ముందుకు తీసుకువెళ్లేందుకు తమ ప్రభుత్వం పూర్తి కృషిని చేస్తోందని ఆయన తెలిపారు ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమర యోధులు సామాజిక విప్లవ యోధులు అయిన బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ ముప్పై మూడవ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని వైసీపీ నగర అధ్యక్షులు బొప్పన బావకుమార్ ఆధ్వర్యంలో పటమట్లోని వైసీపీ నగర కార్యాలయంలో వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జగజ్జీవన్ రామ్ చిత్రపటానికి రెల్లి కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మధుసూదన్ రావు బొప్పన బావకుమార్లు పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా రెల్లి కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మధుసూదన్ రావు మాట్లాడుతూ అనగారిన వర్గాల కోసం ఉద్యమాన్ని చేసి వారి జీవితాల్లో వెలుగుని నింపిన మహోన్నత వ్యక్తి జగజ్జీవన్ రావు అని అన్నారు వైసీపీ ప్రభుత్వం జగజ్జీవన్ రామ్ ఆశయాలకు అనుగుణంగానే బలహీన వర్గాల సంక్షేమానికి కృషి చేస్తుందని తెలిపారు అనంతరం బొప్పన బావకుమార్ మాట్లాడుతూ యాభై రెండేళ్ల పాటు పార్లమెంటుని ఏలిన వ్యక్తి జగజ్జీవన్ రావు అని మంత్రిగా మండలి సభ్యునిగా ఉప ప్రధానిగా దేశానికి ఆయన అందించిన సేవలు శ్లాఘనీయమని అన్నారు బాబు జగజ్జీవన్ రావు ఈ వర్ధంతి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పుల్లారావు గారికి మరి పార్టీ సభ్యులకు అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను మరి బాబు జగజ్జీవన్ రావు చనిపోయి ముప్పై నాలుగవ వర్ధంతి మరి ఆయన చేసే కార్యక్రమాలు భారతదేశానికి మరి వెలకట్టలేనివి మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన ఈ దేశానికి ఉప ప్రధాని అయ్యారు మరి ఉప ప్రధాని అయ్యే ముందు చాలా మినిస్టర్లు ఆయన ఆయన నిర్వర్తించారు మరి ఆయనకి మనం గలని వాళ్ళు అర్పిస్తున్నాం ఈరోజు మరి ఆయన ఆశయాలు సాధన దిశలో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రాష్ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఎన్నో కార్యక్రమాలు 
డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానం అలానే బాబు జగ్జీవన్ రామ్ ఆలోచన విధానంతో ముందుకు సాగుతున్నారు మరి మీరు చూస్తున్నారు ఈరోజు రాష్ట్రంలోని ఎవరు చేయలేని పనిని మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్నారు జన్ రారు వారి ముప్పై నాలుగో వర్ధంతి సందర్భంగా ఇక్కడ మా కా సిటీ కార్యాలయానికి మా రెల్లీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మసన్ రారు కాలే పుల్లారా గారు అట్లాగే మా క్లైవు మొత్తం ఈశ్వరి ప్రసాద్ ఊకోటి రమేష్ మొత్తం అందరూ వచ్చి ఇక్కడ ఆయన ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు మా పార్టీ జగన్ జగ్జీవన్ రావు గారు ఆశయాల మేరకు నడుస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగ్జీవన్ రావు గారు పేద బడుగు వర్గాలకి ఎంతైతే కృషి చేశారో అదే కృషిని ఆయన కూడా కంటిన్యూ చేస్తూ దాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి మేమంతా గట్టిగా పాటుపడతామని జగ్జీవన్ రావు ఆశయాలు నిలబెట్టడానికి మా పార్టీ తరఫున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తరఫున మేము నిల ఉంటామని చెప్పి నిలబడి ఉంటామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఆయనకి మరొకసారి ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తున్నాం అధికారంలోకి రావడానికి కాపుల మద్దతు తీసుకున్న జగన్ అధికారంలోకి వచ్చాక రిజర్వేషన్లు అమలు చేయకుండా ద్రోహం చేస్తున్నారని ఏఐసీసీ సభ్యులు ధ్వజమెత్తారు గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఐదు శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేయకుండా కాపుల సంక్షేమంపై జగన్ సర్కార్ కాకి లెక్కలు చెబుతోందని మాజీ ఎమ్మెల్యే లింగంశెట్టి ఈశ్వరరావు నరహరిశెట్టి నరసింహారావులు మండిపడ్డారు విద్య ఉద్యోగ నియామకాల్లో రిజర్వేషన్లను అమలు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు ప్రతిపక్ష నేతగా కాపులకు రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలన్న జగన్ అధికారంలోకి వచ్చాక అమలు చేయకపోవడం దారుణమని ఏఐసీసీ సభ్యులు నరహరిశెట్టి నరసింహరావు విమర్శించారు విజయవాడ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం ఆంధ్రరత్న భవన్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో నరహరిశెట్టి మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఐదు శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేయకుండా కాపుల సంక్షేమంపై జగన్ సర్కార్ కాకి లెక్కలు చెబుతోందని మండిపడ్డారు రాష్ట్రంలో కోటి పది లక్షల మంది కాపులు ఉన్నారని ప్రభుత్వం వారి సంక్షేమంపై చెబుతున్న లెక్కలన్నీ అవాస్తవాలన్నారు కొందరి స్వార్థ రాజకీయాల వలన కాపులకు ఉన్న రిజర్వేషన్లు కోల్పోయామని కాంగ్రెస్ పార్టీ కాపు రిజర్వేషన్లు కల్పించడానికి చిత్తశుద్ధితో ఉందన్నారు ఆనాడు కార్పొరేషన్ పెట్టారు కార్పొరేషన్ పెట్టినప్పుడు సంవత్సరానికి వెయ్యి కోట్లు ఇస్తామన్నటువంటి ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఏదో కూతు మంత్రం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు టీడీ పోవడం వాళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చింది మీరు వాళ్ళ చైర్మన్ పవర్స్ లేకుండా సంవత్సరానికి వెయ్యి కోట్లు ఇవ్వకుండా ఏ ఏ పథకాలు ఇస్తా కాపు నేస్తా అంటే పేర్లు మార్చి పేర్లు పెట్టి ఇవాళ మూడు వందల యాభై నాలుగు కోట్లు మీరు ఇచ్చి పదకొండు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఇచ్చామన్నటువంటి మీరు మన కాకమ్మ లెక్కలో చెబితే సహించే స్థాయిలో వాళ్ళ కాపు లేరేటటువంటిది కూడా మీ పత్రికా విలేకరుల సమక్షంలో చెబుతూ అమనేస్తాం కానీ లేకపోతే ఆటో వర్కర్లకు ఇచ్చినవి కానీ మిగిలినటువంటి ఇచ్చినవి కానీ లేకపోతే వాళ్ళు ఇచ్చే వైఎస్ఆర్ ఇళ్ళు కానీ ఇవన్నీ కూడా కలిపి మేము ఇచ్చామని చెప్పడం ధర్మం కాదు కార్పొరేషన్ పెట్టిన తర్వాత కార్పొరేషన్ విధి విధానాల ప్రకారం చైర్మన్కి కేటాయించే సంవత్సరాన్ని వెయ్యి కోట్ల ప్రకారం ఈ దమాషా ప్రకారం చేయాలి తప్ప మీరు ఏదో మామూలు ఎంగిలి బెతికలేస్తా బెతికలు కోసారు కానీ పరిస్థితుల్లో ఇవాళ సంఘాలు కొనలేవని చెబుతున్నా ఇది మీరు వేసే భిక్ష కాదు మా హక్కు వాళ్ళు మేము కట్టేటువంటి ట్యాక్సులు పనులు అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి కోటి పది లక్షల మంది ఉన్నది రాష్ట్రం ఐదు కోట్ల మంది కట్టేటటువంటి ప్రజల దెబ్బతోనే సంక్షేమ పథకాలు నడుపుతున్నాయి తప్ప ఎవరింట్లో డబ్బులు తీసుకొచ్చి వీళ్ళు ఖర్చు పెట్టలేదు అని కూడా మీకు సవ్యంగా మనం చేస్తూ ఈ విషయంలో మూడు రాజధానుల ఏర్పాటు పరిపాలన వికేంద్రీకరణ ద్వారానే రాష్ట అభివృద్ది చెందుతుందని బహుజన పరిరక్షణ పేదిక స్పష్టం చేసింది మూడు రాజధానుల ప్రక్రియపై ప్రతిపక్ష పార్టీలు తమ వైఖరి మార్చుకోవాలని లేని పక్షంలో ఆయా పార్టీల కార్యాలయాలను తాము ముట్టడిస్తామని బహుజన పరిరక్షణ వేదిక నాయకులు తెలియజేశారు బహుజన పరిరక్షణ వేదిక ఆధ్వర్యంలో పలు దళిత సంఘాల నేతలు గాంధీనగర్లోని ప్రెస్ క్లబ్లో సమావేశమయ్యారు ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో నవ్యాంధ్ర ఎంఆర్పిఎస్ రాష్ట్ర వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసరావు మాదిగ మాట్లాడుతూ మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేసి అమరావతిలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ సామాజిక వర్గాలకు ఇల్లు ఇద్దామని ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రయత్నించడం హర్షణీయమన్నారు మూడు రాజధానుల ఏర్పాటు పరిపాలనా వికేంద్రీకరణలకు అడ్డుపడేందుకు ప్రతిపక్షాలు ప్రయత్నించడాన్ని తాము ఖండిస్తున్నామని తెలిపారు ఇప్పటికైనా పది రోజుల్లో టీడీపీ జనసేన వామపక్షాలు రాజధాని విషయంలో వైఖరి మార్చుకోవాలని హెచ్చరించారు అనంతరం సోషల్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాదగాని గురునాథం మాట్లాడుతూ దళితులు బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతికి కృషి చేస్తున్న జగన్ సర్కార్ నిర్ణయాలకు ప్రతిపక్షాలు అడుగడుగున అడ్డుపడటం సబబు కాదన్నారు ఇప్పటికైనా అన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు మూడు రాజధానుల ఏర్పాటుకు మద్దతు పలకాలని లేని పక్షంలో ఆయా పార్టీల కార్యాలయాలను ముట్టడిస్తామని తెలిపారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజా సంక్షేమం వైపు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కానీ ఆ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో ఉండబడే ఎస్సీ ఎస్సీ బీసీ వర్గాలని ఇబ్బంది పెట్టే
అందకుండా చేసే కుట్ర ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో జరుగుతూ ఉంది దాన్ని జనసేన సమర్థిస్తూ ఉంది సిపిఐ సిపిఎం పార్టీ సంప్రదిస్తూ ఉన్నాయి ఈరోజు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడు అంశాల మీద ఒక ప్రయోజనకరమైన విషయాన్ని తీసుకుంటే మొట్టమొదటి అంశం మూడు రాజధానుల వికేంద్రీకరణ మూడు రాజధానుల వికేంద్రీకరణ జరిగితే పరిపాలన వికేంద్రీకరణ జరిగింది పరిపాలన వికేంద్రీకరణ జరిగితే ఆటోమేటిక్గా అనగాని వర్గాలకి ఉపయోగం ఉంటుందని చెప్పేసి భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఎప్పుడో చెప్పారు నేను ఇచ్చే రాజ్యాంగ ఫలాలు గ్రామ స్థాయి చిట్ట చివరి స్థాయి వరకు అందాలంటే రాజ్యాంగ ఫలాలు చివరి స్థాయి వరకు అందాలి దానికి పరిపాలన వికేంద్రీకరణ జరిగని చెప్పేసి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆ రోజు చెప్పారు మూడు రాజధానులు మేము అమరావతి విశాఖపట్నం కర్నూలు రాజధానిని ఈ ప్రజా సంఘాలుగా మేము మొత్తం కూడా ఆమోదిస్తూ పదమూడు జిల్లాల్లో చైతన్య సదస్సులు ఇప్పటికే నిర్వహించాం బహుజన పరిరక్షణ వేదిక పేరు మీద ఈ రాష్ట్ర ప్రతిపక్ష హోదాలు ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సిపిఐ సిపిఎం వాడికి మేము హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు రాజధాని ప్రాంతంలో యాభై వేల మందికి పేద వర్గాలకు ఎస్సీ ఎస్సీ బీసీ ముస్లిం మైనార్టీ వర్గాలకు యాభై వేల మందికి ఇల్లు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వం దాన్ని అడ్డుకునే కుట్ర ప్రతిపక్ష నాయకులుగా వీరందరూ చేస్తూ ఉన్నారు హైకోర్టు అడ్డం పెట్టుకొని అక్కడ పేదలకు అందకుండా చేస్తూ ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మేము అడుగుతా ఉన్నాం మీరు అమరావతి రాజధానిని అగ్రహారాలుగా మీరు మార్చాలనుకుంటున్నారా కేవలం సంపన్న వర్గాలు భూస్వాము నుండే రాజధానిగా మీరు మార్చాలనుకుంటున్నారా ప్రపంచ జూనోసిస్ డేను పురస్కరించుకుని పెంపుడు కుక్కలకు కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో రెవీస్ వ్యాధి నిరోధక టీకాలను నగరంలో వేశారు కృష్ణా మిల్క్ అసోసియేషన్ చైర్మన్ చలసాని ఆంజనేయులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని వ్యాక్సిన్లను పంపిణీ చేశారు ప్రపంచ జూనోసిస్ డే సందర్భంగా కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ మరియు రోటరీ విజయవాడ సెంట్రల్ ఆధ్వర్యంలో పెంపుడు కుక్కలకు ర్యాబిస్ వ్యాధి నిరోధక టీకాలు వేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ చైర్మన్ చలసాని ఆంజనేయులు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి ఏడాది యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో జూనోసిస్ డే సందర్భంగా ర్యాబిస్ వ్యాక్సిన్ వేస్తున్నామని తెలిపారు పాలు పాలు పదార్థాల పంపిణీతో పాటు సేవా కార్యక్రమాల్లో కృష్ణా మిల్క్ అసోసియేషన్ ముందుంటుందని స్పష్టం చేశారు అనంతరం రోటరీ క్లబ్ సభ్యులు నెల్లూరు కృష్ణారావు మాట్లాడుతూ పెంపుడు కుక్కలను ర్యాబిస్ వ్యాధి నుంచి కాపాడేందుకు టీకాలను అందించామని తెలిపారు పది సంవత్సరాల నుంచి కూడా మేము జిరోసిస్ డేని పాటించడం ఒక సామాజిక బాధ్యతగా ఈ కరోనా సమయంలో కూడా మేము పాలు పాలు పదార్థాలు చాలా కష్ట నష్టాలు వచ్చి రైతులు కానీ మా స్టాఫ్ కానీ తెల్లవారుదాం నాలుగు గంటలకు కూడా పాశ్చురేషన్ చేసి చాలా అన్ని రకాలైనటువంటి వ్యాధి నిరోధకాలు అన్నింటినీ కూడా ఇది చేసేలాగా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని పాలు పాలు పదార్థాలు ఎలా అందజేస్తున్నామో అలాగే సామాజిక బాధ్యతలో భాగం కూడా ఇవాళ జిరోసిస్ డే సందర్భంగా కుక్కలకు కూడా మేము ఉచిత ర్యాబిస్ సప్లై చేసి వాటి అన్నిటికి కూడా ఇంజక్షన్లు కూడా మేము రోటరీ క్లబ్ వారు సంయుక్తంగా చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఇలాగే మేము సామాజిక కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ రైతుల సంస్థ రైతులు వినియోగదారులకి కావలసినటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలను కూడా మేము సామాజిక బాధ్యత చేపట్టడం భాగంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు కూడా నిర్వహించాం ప్రపంచ జునాసెస్ డే సందర్భముగా రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ విజయవాడ సెంట్రల్ వారు మరియు కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ వారు మరియు హిమాజికల్ కంపెనీ హైదరాబాద్ వారు సంయుక్తంగా ఈ కుక్కలకు ర్యాబిన్ వ్యాక్సిన్ ప్రతి సంవత్సరం గత పదేళ్ల నుంచి కృష్ణా మిల్క్ యూనియన్ అధ్యయనంలో వ్యాక్సిన్ వేయడం జరుగుతుంది కనీసం ఈరోజు ఒక వంద కుక్కలకు కూడా వ్యాక్సిన్ వేస్తున్నాము ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంది కాబట్టి మరొకసారి కృష్ణా జిల్లా మిల్క్ యూనియన్ వారికి హైదరాబాద్ కంపెనీ వారికి మా క్లబ్ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుసుకున్నాను వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాలు మరోసారి మనబడి నాడు నేడు కార్యక్రమంపై సమీక్షను నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి పాఠశాలల భవంతులకు ఆహ్లాదకరమైన రంగులను వేయాలని అధికారులకు జగన్ ఆదేశం
ఏపీలో విలయ తాండవం చేస్తున్న కరోనా రాష్ట్రంలో ఇరవై వేలకు దాటిన పాజిటివ్ కేసులు ఒక్క రోజులోనే పదమూడు వందల ఇరవై రెండు పాజిటివ్ కేసులు నమోదు ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీలో వైసీపీ నేతలు అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారన్న మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా గత ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్మించిన ఇళ్లను తక్షణమే ఇవ్వాలని డిమాండ్ వాయిదా పడ్డ సర్కారు ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీ కార్యక్రమం న్యాయస్థానాల్లో ఉన్న పెండింగ్ కేసుల వల్లే నిలిపివేత ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం